गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर चैप्टर नेम इज कंपेयर इन क्वांटिटीज कंपेयर इन क्वांटिटीज वट डू यू मीन बाय कंपेयर कंपेयर मीन्स कंपेरिजन बिटवीन टू टर्म्स टू टर्म्स के बिटवीन कंपेरिजन करना क्वांटिटी मीन्स जो टर्म आपको गिवन होगी उनके बिटवीन क्या करेंगे हम कंपेरिजन करेंगे फर्स्टली थिंग स्टूडेंट्स आप ये रिमेंबर रखेंगे व्हेन वी कंपेयर क्वांटिटीज जब भी आप क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं गिवन क्वांटिटीज आन सेम इन नेचर गिवन क्वांटिटीज आर सेम नेचर इन केस गिवन क्वांटिटीज आर नॉट सेम इन नेचर देन फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स आपका क्या रहेगा कि फर्स्टली कन्वर्ट इन टू सेम नेचर सपोज स्टूडेंट अगर आपको कहा जाए कंपेरिजन बिटवीन वेट एंड हाइट सपोज आई विल टेक वेट ऑफ माई ओके एंड हाइट ऑफ यूर्स देन कंपेरिजन सो आंसर इज नॉट पॉसिबल अगर मेरा वेट और आपकी हाइट को टेक किया जाए और कहा जाए कि कंपेरिजन किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा मैम दिस इज नॉट पॉसिबल वाई बिकॉज बोथ टर्म आर नॉट इन सेम नेचर आपको दी रही क्वांटिटी जो हाँ वो सेम नेचर में नहीं है तो जब भी आप कंपेयर करेंगे तो दोनों क्वांटिटीज आपकी क्या रहेंगी सेम ओके okay. यहाँ पे कंपेरिजन करते हुए आप किस का यूज करेंगे रेशो का सपोज वेट ऑफ राम एंड वेट ऑफ शाम जब आप राम के वेट का कंपेरिजन कर रहे हैं शाम के वेट से तो आपने किस का यूज करना है रेशो का ओके और व्हेन रेशोज आर इक्वल जब आप रेशो का कंपेरिजन करते हैं सपोज आपको कहा गया वन रेशो एंड टू एंड टू रेशो फोर बोथ आर इक्वेलेंट सो हाउ टू कैलकुलेट वन रेशो टू इट मीन्स आप राइट टू रेंज से वन रेशो टू इज इक्वल टू टू रेशो फोर टू रेशो फोर वेन वी कंपेयर रेशो इफ पॉसिबल रिड्यूस द टर्म देन हम क्या करेंगे रिड्यूस हेयर इज इट इज डिवाइडेड बाय टू टू वन जा टू टू जा वन बाय टू हेयर इज वन बाय टू वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाय टू येस इट इज इक्वी वेलेंट रेशो तो आपकी क्या है ये इक्वी वेलेंट रेशो ओके नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ हमारी परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है ये परसेंटेज परसेंटेज वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम कहाँ से ये वर्ड डेराइव किया गया है आपका लेटिन वर्ड मींस पर सेंटम पर सेंटम पर मींस ईच सेंटम मीन्स हंड्रेड इट मीन्स परसेंटेज इज डिनोटेड बाय हंड्रेड जहाँ भी आप परसेंटेज को टेट करेंगे इट मीन्स आप किसे टेट कर रहे हैं हंड्रेड टू और परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल ये आपका क्या रहेगा परसेंटेज का सिंबल 
ओके अब यहाँ पे इन योर बुक एक्सरसाइज 8.2 में टू ट्रांसेप्ट दिए रहे हैं व्हेन वी ट्रन वॉट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज कि हम परसेंटेज में किस तरह से एक तो फ्रैक्शन को ट्रन वॉट करेंगे व्हेन फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज जब आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में इट मींस आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से सिमिलरली व्हेन डेसिमल इज डेसिमल इज कन्वर्टेड बाय परसेंटेज देन आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये टू टर्न्स आप फॉलो करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 में कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस वट डू यू मीन बाय कोस्ट प्राइस क्या होता है कोस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कोस्ट प्राइस आप किसी भी आइटम को जिस कोस्ट पे क्या करते हैं बाय करते हैं बाय मीन्स परचेस करते हैं दैट इज कॉल्ड कोस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम सपोज आई हैव अ मार्कर दिस मार्कर इज बाय फ्रॉम मार्केट And I have paid to shopkeeper. मैंने shopkeeper को क्या amount pay किया rupees फिफ्टी It means फिफ्टी rupees जो है that is cost price of this marker. And cost price is denoted from CP. CP is the short form of cost price. Next term आती है आपकी selling price. Selling price means suppose शॉपकीपर से मैंने परचेस किया बट शॉपकीपर ने क्या किया मुझे सेल किया इट मींस अदर शॉपकीपर ने मुझे सेल किया रुपीज फिफ्टी का तो उसके लिए ये क्या रहेगा सेलिंग प्राइस इफ आई विल टेक एन अदर एग्जाम्पल आई हैव परचेज दिस मार्केट फ्रॉम मार्केट क्लियर मैंने इस मार्कर को मार्केट से क्या किया परचेज किया फिफ्टी रुपीज का सपोज अगर मैं इसे अगेन क्या कर देती हूँ सेल रुपीज सिक्सटी में इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मार्केट दिस मार्कर ओके इस मार्कर का सेलिंग प्राइस जो है मार्केट में मैंने कितने में सेल किया इसे रुपीज सिक्सटी में so that is called selling row price of this marker clear if cost price is greater than selling price or where cost price selling price is zyada hota hai it means shopkeeper ko kya bear karna padta hai loss कोस्ट प्राइस मींस अदर शॉपकीपर ने इस मार्कर को परचेस किया सिक्सटी रुपीज में बट उसने मुझे सेल किया ड्यूरिंग एनी रीजन किसी भी रीजन की वजह से उसने मुझे सेल किया फिफ्टी रुपीज में इट मींस शॉपकीपर ने बियर क्या किया लॉस तो हाउ टू कैलकुलेट लॉस लॉस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जब आप कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं देन आपके पास क्या आता है लॉस सिमिलरली इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कोस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस आपका मोर है कोस्ट प्राइस से मीन्स आपने सेल मैक्सिमम में किया और परचेस किया किया था मिनिमम में इट मीन्स शॉपकीपर बाय प्रॉफिट and how to calculate profit profit is equal to selling price minus cost price 
and third case is if selling price is equal to closed price other selling price closed price ke equal hai it means is market ko closed प्राइस था 50 और 50 रुपीस में ही क्या किया गया सेल किया गया इट मींस इन दिस सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस क्लियर सिमिलरली इफ वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट यहां पे हमने फाइंड किया लॉस एंड प्रॉफिट को बट अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट हाउ टू कैलकुलेट फर्स्टली आप ये रिमेंबर रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्रोस्ट प्राइस हमेशा कैलकुलेट की जाती है कोस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड सिमिलरली वी फाइंड लॉस परसेंटेज लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपोन में कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड How to calculate profit and loss? Do you know profit is equal to selling price minus cost price, and loss is equal to cost price minus selling price. Okay. Next, next topic is regarding to your principal rate, time, amount, and interest. यहां पे आपकी कौन सी टर्म आती है प्रिंसिपल नेक्स्ट इज रेट नेक्स्ट इज टाइम एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड हेयर इज अमाउंट ओके अब ये डिफरेंट टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल सपोज इन दिस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि सोहिनी साइड दैट दे वर ड्राइंग टू बाय अ न्यू स्कूटर मोहन आस्ट हर वेदर दे हैड द मनी टू बाय इट सोहिनी क्या कर रही है एट स्कूटर बाय करने जा रही है जिसके लिए मोहन ने उसे आस्ट किया कि दे हैड द मनी टू बाय इट सोहिनी सेट हर फादर वॉज ड्रॉइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक सोहिनी क्या कहती है मोहन को कि उसके फादर स्कूटर को बाय करने के लिए बैंक के पास रहे हैं लोन लेने के लिए द अमाउंट यू पोरो इस तो यहाँ पे सोहिनी के फादर ने जो अमाउंट क्या किया बोरो किया मनी यू बोरो इट जो मनी क्या किया रया बोरो किया रया दैट इज कोल्ड प्रिंसिपल ओके एंड रेट किस रेट से मींस कुछ फिक्स अमाउंट हो रहा है जिस रेट से उसे क्या करना हो रहा है रिटर्न करना हो रहा है उसके फादर को सपोज फाइव परसेंट रेट ऑलवेज गिवन इन अ परसेंटेज एंड टाइम टाइम मींस कि हाउ मेनी इयर्स और हाउ मेनी मंथ्स के बाद उन्हें ये अमाउंट क्या करना है बैंक को रिटर्न करना है तो यहाँ सपोज आई विल टेक टू इयर्स एंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जो अमाउंट बोरो किया उस पर आप कितने टाइम पीरियड के लिए रेट दे रहे हैं एंड कितने टाइम पीरियड के लिए उस मनी को यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे करने जा रहे हैं दैट इज कोल्ड इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा अमाउंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप क्या रहे रहा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपोन में 
हंड्रेड दैट इज कोल्ड युअर सिंपल इंटरेस्ट ये आपका क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट अमाउंट मीन्स आफ्टर टू ईयर्स दो साल के बाद जब सोहिनी के फादर बैंक को अमाउंट रिटर्न करने जाएंगे तो दैट्स अमाउंट जो कि उन्होंने क्या किया था बोरो किया था बैंक से प्लस में जो इंटरेस्ट वो पे करेंगे दैट इज कोल्ड अमाउंट ओके अगेन डिस्ट्रेस करते हैं इस फॉर्मूला को सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपोन में हंड्रेड इन दिस क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हेयर इज फोर टर्म्स जहाँ पे आपको थ्री टर्म्स ऑलवेज क्या दी जाएंगी गिवन और वन टर्म आपकी क्या रहेगी मिसिंग सपोज सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको देन यूर फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हंड्रेड इफ वी फाइंड प्रिंसिपल देन सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम दैट इज योर प्रिंसिपल ये आपका क्या रहेगा प्रिंसिपल सिमिलरली इफ वी फाइंड रेट सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन प्रिंसिपल into time is equal to rate and similarly if we find time simple interest multiply 100 upon principal into rate is equal to टाइम तो बेसिकली तो आपको इसी फॉर्मूला को ही रिमेंबर करना है और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन से आप मिसिंग टर्म को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इफ यू फाइंड अमाउंट एट लास्ट हाउ मच मनी शुड बी पे दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज योर अमाउंट तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लाइक रेशियो परसेंटेज एंड कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम इस चैप्टर की प्रॉब्लम सम्स को डिस्कस करेंगे ओके विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आप अंडरस्टैंड करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू